，因为回来以后和我在当地的差的多，退休费他就差的多。我们那就是我们原来单位，退休以后都一半出来，退休的每个人都两套房。对。那儿啊，就你，就你一般这个小小小职员都两套。大家好，我是紫禁城下的胡同，在走访胡同中呢，遇见了老两口。老大姐呢是北京人，当年在包头插队与老大哥结婚，落户此地。后来为了孩子，费尽周折呢，迁回了北京。这样整个生活和人生都发生了转变，特别是退休金和住房都跟以前不一样了。咱们看看是一什么情况。七七年我爸他们搬这车来的。哦，七七年搬过来的。对，您是哪年回来的呀？九二年。哦，九二年才迁回来、啊。那还挺晚的。有一一闺女先回来了，不是给解决一个问题。对，那我先解决一个，孩子可以回来。哎、老三进。但那问题，你儿子不什么话，我我们要不回来，他就回不来。对。这不就考虑那个。孩子。啊。其实俺那边工作也挺好的。嗯<笑>他们在当地啊，比这儿强。对，因为干那么多年了，都年轻。我们这都烟草那个负责的。哎，那边啊，负责烟草的，烟草领导。要不你老抽烟呢？管烟呢？哎，那儿负责烟草，这烟草可可有钱。是吧？没，烟草就是烟草，就是烟草，就是在全国行业里边也是烟草，比国家那个经费都满满的。没错，创税收，创税收，没错。你要挨那边，现在最起码是个局长退休，嗯，是吧？那就我们在当地比这边强。一一到这边，那搞建筑去了。哦，对，那那是有人就给到那儿去了。你没人，你还进不去呢。不去，我们回来呢哈，我都一直。当时回来条件就是必须得接收单位。对，没接收单位回不来。啊，这男的人好接收啊，你起码那还是要求你，你还是党员，还是国家都是国，我们都是国家干部。啊，哎，所以。你回来干什么了？我半年临时工，完了就到处什么。满处什么干？对。后来干什么了？后来。嘿，咱那老孩就那个东华门那儿原来的市场，你知道吧？我知道，东华门市场，就那儿，我们就在那儿，在那儿退的休，没有没有，社会退休，哦，北京市整个给我们就这些办的，哦，这批人哈，啊，哦，要不然的话也没有退休的，那您这退休金也不会太高吧？哎，现在五千多块钱，五千多还行，还行，我觉得您呢？他六千多，要在要在北京可就不这数了。嗯，他们现在就是在北京啊。对，现在在北京。但是那个当时呢，我在那什么。哦哦。在在在包。对。我退休才才七百多块钱。那时候是知青过去的吧？哪儿啊？上包包头啊？哦，对，原来在山西的。啊？我原来在山西。最早那是山西那批的、啊。就燕北地区。是吗？嗯。啊，那批人不容易。太不容易了。主要是考虑儿子呢，你儿子那那时候儿子才十十岁吧，都。啊。你说，一儿一儿子闺女，对，那挺好的。你生活多好啊！闺女八九年回来的，你说她在在就跟着我妈我爸爸，嗯，完了你还有我俩弟弟，嗯，怎么也是一到过节，一到放假赶紧回去，也是这个分开也是挺麻烦。一代人哈啊，那代人两弟嘛，真是不容易。最后我哥哥真是想办法给我们弄回来，真不错。现在两两个孩子都挺好的哈，都挺好的，不错。这全把身体弄好了啊，老哥哥。这全民。下一步您这个本来挺好的日子，挺好的日子，您身体夸嚓不行了。是吧？您再给调好了，这就行了。行了，别问题。小了吧？四十八了，五十吗？快了也。哦，闺女。闺女哈，也快五十了。每天都过得多好呀！儿子挨这住呢。啊，儿子，这不是得赶紧洗了算了。本来您这个啊，挺好的，嗯，真是，真是挺好的，扎实。这现在他虽然那什么，我们的每天吃饭，闺女也过来这个。帮着呢。嗯，真好。这所以讲哈，要不然我也弄不了。弄不动。对，他那这这么费心了。你想你这，他个高啊。嗯，帅哥。年轻时候帅哥，老帅哥，是吧？现在他他能跑呢？对呀，那也不帅，那真对。你看你还有，你这么高，他矮，你怎么长这么矮的？谁知道呢？当时怎么想的？近视眼呗，肯定不好，是吧？啊，您没戴眼镜，您这还近视眼？肯定挺帅。我到现目前为止，眼睛一点都不花，一点都不看，对，是吗？他年轻时候帅哥。现在也现在也是，要不他追我的，对，啊、<笑>真是你追的吧？得到时候互相吧。<笑><笑><笑>
大姐不好意思了。那还有什么不好意思？当兵的哈，你看军人是开玩笑，气质不一样，和你也知足，是吧？挺好的，知足。嗯，说说，这个时候老不知足呢，<笑>不知足也没办法，就是啊，还指着呢。我就为了小孩子，因为回来以后和我在当地的差的多了，差的多，是的，差异比较大，没错。退休费他就差的多，我们那就是我们原来单位，退休以后都一万出来，退休人每个人都俩套房，对。哪儿啊？哦，就你一，就你一般这个小小小职员都俩套房。你看看，为了孩子，这他挨那儿最起码是个是个领导了，就得退休的时候。资历有资历，有资历，各有各的好。北京有北京，要不然怎么孩子那么孝顺？不是，孩子到北京对孩子有发展。对对，这个是，这个是，对，就是。所以您这这种考虑是对的。啊，好，没错。祝愿您啊，打电话。好的好的，好吧，了解了解，把这个啊老大哥这事儿解决了。行行行，嗯，这个呢也是我一心愿，好吧？今天我们有缘走到这儿来了。行行行，谢谢您。想大街让人碰碰不着。对，老师净做了好事了，真的。我真的解决好些人，介绍了好多什么腰疼腿疼啊，包括像您这样。对，我解决了好些人这种痛苦。嗯嗯，太谢谢您了，好吧？啊。好，那我们走了。好嘞，好嘞，好，谢谢。哪天一个月以后我过来，我看好没好？好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好吧。精精神神的，到时候啊，行行行。来时候你来了，我到大门口接你去。对，没问题。哎，你要能大门口接我，你就证明好了。对，是吧？好，谢谢，谢谢，再见，嗯，再见啊。约定好了啊，约定好啊。人生呢，有时就是这样，忆往昔峥嵘岁月，再回首，恍然如梦。如果人生可以重来，老两口还会这样选择吗？希望通过我的介绍，帮助这位老大哥解除半身不遂的痛苦。好了，今天就到这里，对此您怎么看？欢迎大家留言评论。